নার নির্যাতন প্রতিরোধে পুরুষদেরকেই এগিয়ে আসতে হবে বললেন প্রধানমন্ত্রী অস্ত্র মামলায় জি কে শামীমের জামিন বাতিল গণতন্ত্র না থাকলে নারীর অধিকার প্রতিষ্ঠা পাবে না বললেন মির্জা ফখরুল ইসলাম আলমগীর সিরিয়ার ইদলিবে ফিরতে শুরু করেছে স্থানীয় বাসিন্দারা আসসালামু আলাইকুম কর্ণফুলি সংবাদে আমন্ত্রণ জানাচ্ছি আমি রাবেয়া সুলতানা শুনছিলেন সাইমা প্রপার্টিস প্রাইভেট লিমিটেড সংবাদ শিরোনাম এবার বিস্তারিত সাইমা প্রপার্টিস প্রাইভেট লিমিটেড সাইমা সুপার শপ সাশ্রয়ী মূল্যে সর্বোত্তম পণ্য প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনা বলেছেন নারীদের পেছনে ফেলে দেশের আর্থ সামাজিক উন্নয়ন সম্ভব নয় দেশ এগিয়ে নিতে হলে নারীদেরকেই সাথে নিয়ে এগিয়ে যেতে হবে সকালে রাজধানীর ওসমান স্মৃতি মিলনায়তনে আন্তর্জাতিক নারী দিবসের অনুষ্ঠানে এসব কথা বলেন প্রধানমন্ত্রী এ সময় নারী ও শিশু নিপীড়ন প্রতিরোধে পুরুষদেরকেই এগিয়ে আসার আহ্বান জানান শেখ হাসিনা আর্থ সামাজিক উন্নয়ন ও নারী ক্ষমতায়নে বিশেষ অবদান রাখায় পাঁচজনের হাতে তুলে দেন জয়িতা পদক আন্তর্জাতিক নারী দিবস উপলক্ষে রাজধানীর ওসমান স্মৃতি মিলনায়তনে এই অনুষ্ঠানের আয়োজন করে নারী ও শিশু বিষয়ক মন্ত্রণালয় অনুষ্ঠানে প্রধান অতিথি ছিলেন প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনা শুরুতেই দেশের আর্থ সামাজিক উন্নয়ন ও নারী ক্ষমতায়নে বিশেষ অবদান রাখায় একজনকে মরণোত্তর সহ পাঁচজনকে জয়িতা সম্মাননা দেয়া হয় এটা বিশ্বব্যাপী কিন্তু একটা সমস্যা কাজে আমি ওটা মনে করব যেখানেও আমাদের যেমন একদিকে সচেতনতা দরকার আর সেই সাথে সাথে আমাদের পুরুষ শ্রেণী যারা তাদেরকেও একটু এগিয়ে আসতে হবে যারা এই ধরনের নারীদের উপর পাশবিক অত্যাচার করে তারা যে একটা সমাজের সব থেকে জঘন্য একটা মানে আমি এখন একটা মানুষ বলতে ইচ্ছা করে না বলতে ইচ্ছা করে একটা পশুর অধম কাজে তাদের বিরুদ্ধে আমাদের পুরুষ সমাজকেও ব্যবস্থা নিতে হবে অস্ত্র মামলায় যুবলীগের বহিষ্কৃত নেতা জি কে শামীমের জামিন বাতিল করেছেন হাইকোর্ট সকালে জামিন বাতিল চেয়ে আবেদন করে রাষ্ট্রপক্ষ একই সঙ্গে তার জামিন সংক্রান্ত সকল নথি তলব করেছেন প্রধান বিচারপতি আদালত সূত্রে জানা গেছে জামিনের আদেশটি পুনর্বিবেচনার জন্য বিচারপতি এ কে এম আসাদুজ্জামান ও বিচারপতি এস এম মুজিবুর রহমানের বেঞ্চের কার্যতালিকায় রাখা হয় অন্যদিকে মাদক মামলায় জামিন বাতিল চেয়ে আবেদন করার বিষয়ে এখনও সিদ্ধান্ত নেয়নি রাষ্ট্রপক্ষ এর আগে শনিবার জানা যায় কঠোর গোপনীয়তায় যুবলীগের বহিষ্কৃত নেতা ও বিতর্কিত ঠিকাদার জি কে শামীমকে অস্ত্র ও মাদক মামলায় ছয় মাসের জামিন দেন হাইকোর্ট তবে জামিনের বিষয়ে জানা নেই বলে দাবি করেছেন রাষ্ট্রপক্ষের আইনজীবী ফজলুর রহমান খান দেশে গণতন্ত্র ফিরিয়ে আনতে না পারলে নারীর অধিকার প্রতিষ্ঠা পাবে না বলে মন্তব্য করেছেন বিএনপি মহাসচিব মির্জা ফখরুল ইসলাম আলমগীর সকালে আন্তর্জাতিক নারী দিবস উপলক্ষে রাজধানীর নয়া পল্টনে দলের কেন্দ্রীয় কার্যালয়ের সামনে রেলের আগে সমাবেশে তিনি এ কথা বলেন এ সময় মির্জা ফখরুল বলেন নারী অধিকার প্রতিষ্ঠায় সবচেয়ে বেশি কাজ করেও আজ খালেদা জিয়া কারাবন্দী জীবনযাপন করছেন আন্দোলনের মধ্য দিয়ে বেগম খালেদা জিয়াকে মুক্ত করার অঙ্গীকার ব্যক্ত করেন দলটির সিনিয়র নেতারা আজকে আপনাদেরকে শপথ দিতে হবে এই আন্তর্জাতিক নারী দিবসে শুধু আপনাদের অধিকার আদায়ের জন্য নয় গণতন্ত্রকে আদায়ের জন্য আপনাদেরকে সংগ্রাম করতে হবে কারণ গণতন্ত্র যদি না থাকে তাহলে নারীদের অধিকারও থাকবে না এবং নাই সেটাই আজকে প্রমাণিত হচ্ছে বাংলাদেশে করোনা ভাইরাসের কারণে সৌদি সরকার ওমরার ভিসা বন্ধ রাখলেও হজের আগেই এ সংকট কেটে যাবে বলে আশাবাদ ব্যক্ত করেছেন ধর্ম প্রতিমন্ত্রী আলহাজ অ্যাডভোকেট শেখ মোহাম্মদ আবদুল্লাহ সচিবালয় সংবাদ সম্মেলনে এ কথা জানান তিনি 
চলতি বছরে হজের জন্য আগামী 23 জুন ফ্লাইট শুরু হবে এর জন্য হজ পালনে আগ্রহীদের নির্ধারিত সময়ে ব্যাংকে টাকা জমা দিয়ে হজের নিবন্ধন সহ প্রয়োজনীয় সকল প্রস্তুতি নেয়ার আহ্বান জানান তিনি হজের নিবন্ধন করার ফলে কারো আর্থিক ক্ষতির সম্ভাবনা নেই এই কথা জানিয়ে করোনা পরিস্থিতির কারণে যে কোনো সিদ্ধান্তে সৌদি সরকার হজ যাত্রীদের সব ধরনের সহযোগিতা করবেন জানান ধর্ম প্রতিমন্ত্রী আগামী 15 মার্চের মধ্যে আগ্রহী হজ যাত্রী দের নিবন্ধন করতে আহ্বান জানিয়েছেন ধর্ম প্রতিমন্ত্রী তিনি আরো বলেন নিবন্ধনের জন্য যতদিন পর্যন্ত সময় বাড়ানো সম্ভব হবে ততদিন বাড়ানো হবে আর যেতে না পারলে নিবন্ধনকারীর টাকা ফেরত দেবে সরকার সহযোগিতার হাত নিয়ে আপনাদেরকে অনুরোধ করতে চাই আসুন সময় খেপন না করে আপনারা অনতি বিলম্বে আপনারা হজ প্রক্রিয়ার জন্য নিবন্ধন করা ব্যাংকে টাকা দিয়ে যে সমস্ত কর্মকাণ্ড আপনারা করা উচিত ইতিমধ্যে হজ সংক্রান্ত বিষয়ে আপনারা জানেন অন্তত কমপক্ষে দুই মাস সময়ের প্রয়োজন হয় আপনারা হজের নিবন্ধন সম্পন্ন করার ফলে আপনাদের আর্থিক বা কোনো দিক দিয়ে কোনো ক্ষতিগ্রস্ত হওয়ার সম্ভাবনা নেই রাশিয়া ও তুরস্কের যুদ্ধবিরতির ঘোষণার পর সিরিয়ার ইদলিবে ফিরতে শুরু করেছে সেখানকার স্থানীয় বাসিন্দারা যুদ্ধ বিধ্বস্ত ধ্বংসস্তূপে আবারও নিজেদের ঘরবাড়ি তৈরি শুরু করেছে তারা গত তিন মাসের বেশি সময় ধরে বিদ্রোহী নিয়ন্ত্রিত ইদলিবে তুরস্ক সমর্থিত গোষ্ঠীগুলোর সাথে সংঘর্ষ হয় রাশিয়া সমর্থিত সিরিয়ন সেনাদের এ সময় নিহত হয় কয়েকশো বেসামরিক মানুষ দশ লাখের বেশি মানুষ ঘর ছাড়া এদের বেশি ভাগেরই জায়গা হয়েছে তুরস্ক সীমান্ত এলাকায় ইউরোপে পাড়ি দেওয়ার আশায় অনেকে গ্রিজ সীমান্তে জড়ো হয়েছেন গত তিন দিন ইদলিবে নতুন করে আর সংঘর্ষ না হওয়ায় স্বাভাবিক জীবনে ফেরার স্বপ্ন দেখছেন সেখানকার নাগরিকরা স্পেনিশ লিগ ফুটবলে জয় পেয়েছে বার্সেলোনা স্পেনের নিজেদের ঘরের মাঠ ক্যাম্প ভেনুতে রিয়াল সোসিয়েদাদকে এক শূন্য গোলে হারিয়েছে কাতালানরা খেলা শুরু থেকে দুই দল ডিফেন্সিভ ফুটবল খেলায় গোল শূন্য থেকে বিরতিতে যায় মেসি সুয়ারেজরা তবে দ্বিতীয়ার্থে খেলতে নেমে একাশি মিনিটে পেনাল্টি পেয়ে আর্জেন্টাইন ফুটবলার লিউনেল মেসি গোল করলে এগিয়ে যায় স্বাগতিকরা এদিকে খেলার বাকি সময় আর কোনো দল গোলের দেখা না পাওয়ায় সোসিয়েদাদের বিপক্ষে এক শূন্য গোলের জয় নিয়ে মাঠ ছাড়ে সেতিয়ানের শিশুরা এ জয়ের ফলে টুর্নামেন্টের পয়েন্ট তালিকায় শীর্ষে উঠেছে বার্সেলোনা সংবাদ শেষ করব তার আগে শিরোনামগুলো দেখে নিচ্ছি আরও একবার নারী নির্যাতন প্রতিরোধে পুরুষদেরকেই এগিয়ে আসতে হবে বললেন প্রধানমন্ত্রী অস্ত্র মামলায় জি কে শামীমের জামিন বাতিল গণতন্ত্র না থাকলে নারীর অধিকার প্রতিষ্ঠা পাবে না বললেন মির্জা ফখরুল ইসলাম আলমগীর সিরিয়ার ইদলিবে ফিরতে শুরু করেছে স্থানীয় বাসিন্দারা এছিল এখনকার মতো প্রতিদিন রাতে আমাদের সংবাদ দেখার আমন্ত্রণ ধন্যবাদ সবাইকে সাইমা সুপারশপ সাশ্রয়ী মূল্যে সর্বোত্তম পণ্য